Mientras los hipolitistas hablan de un 70-30 en la inscripción, cosa que solo se la creen ellos. Otra firma encuestadora publica datos de 87 Luis Abinader y 8.8 Hipólito Mejía. Es decir, que mantiene la tendencia de las últimas publicaciones. Pero vamos a detener un poquito más en las primarias abiertas del PLD. La lucha entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. ¿Cuáles elementos adicionales ha tenido Leonel? A la vista, ninguno. ¿Cuáles elementos ha tenido Gonzalo Castillo a su favor? Número uno, el levantamiento de su mano de parte de Francisco Domínguez Brito, que como habíamos advertido en este comentario, esa integración era segura y que solo se estaba esperando el momento apropiado porque una señal que había dado el presidente luego de hablar con Domínguez Brito era el nombramiento de su hermano Pedro Domínguez Brito en el Indotel. Por tanto, lo que había que esperar era un poco de tiempo que bajara la marea para luego hacer eh, de público conocimiento eso. El domingo le levantó Domínguez Brito la mano a Gonzalo Castillo para dar una imagen de fortaleza del danilismo en la lucha que tienen contra Leonel Fernández. Y eso es bueno por múltiples razones. Una de ellas es que Domínguez Brito es muy bien evaluado en la sociedad civil y en la iglesia católica. Y algunos elementos que tenían algún tipo de objeción en contra de la candidatura de Gonzalo Castillo, pues evidentemente con la integración de Francisco Domínguez Brito, esas objeciones comienzan a disminuir o a eliminarse. Si yo fuera el consultor de Gonzalo Castillo, ustedes saben que yo les recomendaría que desde ya anunciara a Francisco Domínguez Brito como el candidato vicepresidencial si ganara la convención del próximo 6 de octubre. Eso le daría un impulso ante la sociedad en esa campaña electoral. De manera que si lo anunciara en esta semana, con una semana de anticipación, eso sería un elemento eh, muy importante, a mí me parece que eh, fulminante para esa, esas primarias abiertas del PLD. El otro elemento que presenta Gonzalo es precisamente... Quien le levanta la mano es Carlos Amarante, el hijo de Carlos Amarante Baret, que deberá también de levantarle la mano, porque si su hijo, que es diputado de la provincia, le ha dado todo el apoyo ya a Gonzalo Castillo, eso indica que la ñoñería, el disgusto eh, que tuvo momentáneamente Carlos Amarante Baret, deberá de dejarlo a un lado y apoyar públicamente para que entonces se vea aún más compacto el bloque danilista en contra de Leonel Fernández. Eso es lo que yo haría si fuera yo, pero yo no estoy en política. Muchas gracias amigos, mañana Dios mediante les esperamos en otro comentario.